আসসালামু আলাইকুম ডেস্ট টিভি খবর থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ঢাকা কামরঙ্গাচর দুই আসন থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় সংসদ সদস্য হওয়াতে বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপিকে ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাজি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম মাতবর কাউন্সিলর সাতান্ন নং ওয়ার্ড ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হাজি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান লিমন মাতবর সহসম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপকমিটি সালাউদ্দিন ড্যানি মাতবর যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাতান্ন নং ওয়ার্ড ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হাজি মোহাম্মদ সুলেমান মাতবর সাধারণ সম্পাদক কামরেঙ্গাচর থানা আওয়ামী লীগ ঢাকা দক্ষিণ বিস্তারিত দেখুন আমাদের ডিএসটিভির রিপোর্টার ইলিয়াস আহমেদ ও ক্যামেরায় লাভলি আক্তার এর একটি প্রতিবেদনে দর্শক আমাদের সাথে থাকবেন ডিএসটিভি খবরের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি দেশরত্ন শেখ হাসিনার আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব সাবেক সফল খাদ্যমন্ত্রী আধুনিক কামরাঙ্গি চরের স্বপ্ন দ্রষ্টা অবহেলিত আর অধিকার বঞ্চিত গণমানুষের নেতা আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সাহেব ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে সে উপস্থিত হয়েছেন কামরাঙ্গজোর থানা সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড আয়োজিত আজকে এই মত বিনিয়োগের অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি ঢাকা দুই আসনের দুই দুইবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং দুইবার স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী যে মন্ত্রীর আমলে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমেই বাংলাদেশ খায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেন এবং বিদেশে চাল রপ্তানি করেন সেই সম্মানী জননেতা দুই দুই ব্যাপারের প্রধানমন্ত্রী এবং এবারও মাননীয় সংসদ সদস্য হিসাবে উনি কামরাইচর ক্যানগুজ সাভার থেকে বিপুল ভূজে নির্বাচিত হয়েছিলেন আমরা নির্বাচনের আগে বলেছিলাম দুই হাজার আটে আমরা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বাইকে আট হাজার ভোটে আমরা নির্বাচিত করেছিলাম এই দুই হাজার দুই হাজার আঠারোয় আমরা এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য ভাই কামরুল ইসলাম ভাইকে এক লক্ষ লোকের ব্যবধানে আমরা কামরুল ইসলাম থেকে ইনশাল্লাহ জয়যুক্ত করাবো আমরা যেটা বলেছিলাম আমরা আমাদের কাজ করেছি আমরা আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ভাইকে এই কামরাঙ্গ ছোটে এক লক্ষ সাত হাজার ভোটের ব্যবধানে আমরা জয়ী করেছি সেদিন সেই জঙ্গনামী জননেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য ঢাকা দুই আসন থেকে আবারও নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এখানে উপস্থিত রয়েছেন কামরাঙ্গ জোর থানা আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সভাপতি যার নেতৃত্বে কামরাঙ্গি থানা দিন দিন উন্নয়নের দিকে চলে সংগ্রামী জননেতা আবুল সেন সরকার উপস্থিত চলেছেন সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কমিশনার হাজি সাইদুল মাতবর উপস্থিত রয়েছেন কামরাঙ্গি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্মা অত্যন্ত পরিশ্রমী কর্মকর্তা যেনা পিপ শাহিন ফকির পিপিএম এবং সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ এবং সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সতর নম্বর ওয়ার্ড ইউনিটের নেতৃবৃন্দ এবং এই সভায় সভাপতিত্ব করছেন সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সভাপতি অত্যন্ত পরিশ্রমী নেতা জনাব মোস্তফা কামাল সরকার সাধারণ সম্পাদক মামুন আহমেদ এবং ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা লীগ এবং যুব মহিলা লীগ শ্রম লীগের অঙ্গ সংগঠনের ভাই বোনের আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আমি 
সংক্ষেপে দু একটি কথা বলি আমার বক্তব্য শেষ করব কারণ আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য দিবেন আমাদের সভাপতি বক্তব্য দিবেন এবং আজকের সভার সভাপতি বক্তব্য দিবেন উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আমরা আওয়ামী লীগের নির্বাচন করেছিলাম সেই নির্বাচনে আমরা আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছিলাম তার এই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার আঠারো ডিসেম্বরে আবার অবস্থা সমস্ত বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের জোয়ার সৃষ্টি করেছি এবং জাতি জনকের কন্যা জনের থেকে আবার এদেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব আমরা প্রধানমন্ত্রিত্বে আমরা অধিষ্ঠিত করেছি তাই আমি আমাদের মন্ত্রী মহাদের কাছে বলতে চাই যে আপনি কামরাঙ্গির জন্য যতটুকু করেছেন কোনো নেতা কর্মী স্বাধীনতার পরে ততটুক করতে পারে নাই পরিশেষে আপনার জন্য রইল অনেক দোয়া ও শুভেচ্ছা শুভকামনা মহান আল্লাহ যেন আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করেন গত দশ বছর বন্তি থাকাকালীন সময়ে আমরা কামরাঙ্গ জরবাসী আপনার মাধ্যমে সর্বদিক দিয়ে অনেক উন্নয়ন পেয়েছি আশা করি আগামী দিনগুলোতে আপনার কাছে থেকে সার্বিক সহযোগিতা পাব আপনার নেতৃত্বে কামরাইচরের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নয়নের সহযোগী হতে পারে পারি এই প্রার্থনা করি আপনার নেতৃত্বে শান্তিতে সুখে দুঃখে গত চল্লিশ বছর যে ডাবে ডাক দিয়েছেন সারা দিয়েছি ভবিষ্যতে আপনার সাথে আছি থাকব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনার মঙ্গল কামনা করুক এই বক্তব্যকে সবার সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় সবাইকে এই মত বিনিময় সবাই যার জন্য আমরা আজকে এই মত বিনিময় সবার আয়োজন করেছি আমাদের মঞ্চে এই কামলাঙ্গি চরের ইতিহাসের পরপর তিনবার নির্বাচিত এমপি আমি জিয়াউ রহমানের আমল থেকেই দেখেছি হানা ভোট থেকে আমি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলাম আমি দেখেছি এই কামরাঙ্গি চর মাটিতে একবারের বেশি কেউ এমপি হতে পারে নাই সে ভাগ্যমান সেই সুযোগ্য নেতা যার নেতৃত্বে এই কামরাঙ্গি চর থেকেই টাকা দুই আসন থেকেই তিন তিনবারের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী সাবেক খাদ্যমন্ত্রী এবং এই কামরাঙ্গি চরকে ডিজিটাল কামরাঙ্গি চরের রূপান্তরের এক মহানায়ক যার অক্রাম পরিশ্রমে আমরা এই কামরাঙ্গি চরকে আজকে সুসংগঠিত করতে পেরেছি যার একক ভীষণ আমি ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশনের এই মাননীয় মেয়র মহোদয়কে সবচাইতে বেশি নির্বাচিত করেছিলাম ভোট দিয়ে আমি ঠিক সতেরো নম্বর ওয়ার্ড থেকেই আমাদের এই এমপিকে নির্বাচিত করেছিলাম আপনাদের আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই তাই আজকে আমরা এই সমর্থনাটা আমরা তো সুতস্ফুতভাবে সবাইকে আমরা সবার ব্যানারের নাম বলব সবাইকে আমরা ফুল দেওয়ার সুযোগ করে দিব আমরা সুচি কলভাবে বজায় রেখে মঞ্চের সামনে যারা আছেন মঞ্চে সবাই ক্লিয়ার করে দেন আমি জানি এত বড় আমি জানি এত বড় একটা মত বিনিময় সভা মত বিনিময় সভায় যে একটা মত সমুদ্রে পরিণত হবে এটা আমি জানতাম না আজকে তার প্রমাণ করেছে এই সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ এই নেতৃবৃন্দকে আমি আন্তর অভিনন্দন ধন্যবাদ জানিয়ে তোমরা ডিসিপ্লিন বজায় রেখে মাননীয় মন্ত্রীর মহোদয়কে সাবেক মন্ত্রীর মহোদয়কে আমাদের এমপি সাহেবকে তোমরা সবাই ভুলে তুলে দাও কোনো আপত্তি থাকবে না সবার ব্যানারের নাম বলবো তোমাদের আবেগ তোমাদের জন্য আজকের এই প্রোগ্রাম তোমরা সবাই এক এক করে মঞ্চে এসে ফুল দিয়ে যাও তো আমরা যত আমাদের সংসদকে ফুল সবাই দিতে পারি নাই স্বতঃস্ফূতভাবে সংগঠন কামরাঙ্গি চর থানা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সবাইকে মুছিবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় বন্ধুগণ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার জন্য বলা হয়েছে আমি একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আপনারা ইতিপূর্বে দেখেছেন গত দশ বছরে মাননীয় মন্ত্রী দুই দুইবার মন্ত্রিত্ব পেয়েছে এইবারও আগামী সময়ে আমরা আবার মন্ত্রীর কাতারে দেখব বলে বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি মাননীয় খাদ্য সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আমাদের জনগণের নেতা জননেতা অ্যাডভোকেট কামুল ইসলাম এমপি 
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত হাতিয়ার আপনার আমার সবার জনপ্রিয় ব্যক্তি আজকে এই স্থানে দাঁড়িয়ে একটি অনুরোধ করে আরো উপস্থিত আছেন কামরাঙ্গিজর থানা এবং অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আসসালাম আলাইকুম প্রিয় ভাইয়েরা আমার আমরা অনেক কিছু জানি অনেক কিছু বলতে যাই কিন্তু অনেক সময় বলতে পারি না আজকে কামরাঙ্গি চরে যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে যে তিন তিনটি সিটি কর্পোরেশন আমাদের মাঝে এসেছে তার মাধ্যমে আমরা ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছি তার একটি কারণ হলো অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম আজকে উনি কামরাঙ্গি চরকে একটি উন্নয়ন শহরে রূপান্তরিত করেছে আমরা চাই আগামীতে ওনার হাত ধরে ওনারকে ওনার দিক নির্দেশনামূলক ভাবে আমরা সবাই ঐক্যভাবে আমরা সবাই উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে সামনে এগিয়ে নিতে যেতে পারি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সভ্যতা আছে ভদ্রতা আছে শিক্ষা আছে যাকে দেখলে আমার শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে যার নির্দেশ পাবার জন্য আমার মন বেকুল থাকে যাকে নিয়ে গর্ব করা যায় যিনি এক পরিচ্ছন্ন চমৎকার চরিত্রের অধিকারী বিপদের দিনে যাকে ভরসা করা যায় যিনি সকলের স্বার্থকে সমন্বিত করে সংহতি রচনা করতে পারে সম্মানিত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ভাই ও বোনের আসসালাম আলাইকুম বিগত নির্বাচনে सेवा कर सूझ पे दस बचर पर सुलतानगंज इनियन जो सुलतानगंज इनियन निर्वाचन कर दिन সেই সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় আমরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত করেছি তিনটি ওয়ার্ডে পরিণত করেছে পাঁচপান্ন সাতান ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড এবং যেই সুলতানগঞ্জ ছিল আগে অবহেলিত যে সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নে অনেক সমস্যা ছিল এখানে পয় নিষ্কাশন পদ্ধতি রাস্তাঘাটে পয় নিষ্কাশন পদ্ধতি ছিল না রাস্তাঘাট যতবারই আমরা ঠিক করেছি ততবারই নষ্ট হয়ে গেছে ছয় মাসের বেশি কোনো রাস্তা ঠিকে নাই পয় নিষ্কাশন পদ্ধতি থাকা না থাকার কারণে সেই সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন সিটি কর্পোরেশন মুক্ত হওয়ার পর আজকে পয় নিষ্কাশন পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং সমস্ত রাস্তাঘাট প্রশস্ত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে আজকে ঢাকার সচিবালয়ে পানি উঠলে অতিবৃষ্টিতে কামনা কিছুরে কোনো পানি উঠে না এরকম সুন্দর রাস্তাঘাট আমরা করতে পেরেছি সিটি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আমি গর্ব করে বলতে পারি আপনারা আমাকে দুই হাজার আট সালে নির্বাচিত করার পর আমি আপনাদের এলাকার পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আজকে কামনা বিচারের আমার ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আমার সন্তানরা আগে তারা ঢাকায় পরীক্ষা দিতে যেত এখানে কোনো এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না এখন জেএসসি পিএসসি এসএসসি সকল পরীক্ষার কেন্দ্র আজকে কামনাঙ্গি চর আজকে এ এলাকায় পরীক্ষার কেন্দ্র সরকারি হাইস্কুল আশ্রমাবাদ স্কুল সে সময় স্কুলেই আজকে এখানকার ছাত্ররা পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তারা পরীক্ষা দিতে পারে তাদের ঢাকা শহরে যেতে হয় না এই সমস্যাগুলোর সমাধান আমরা করতে পেরেছিলাম আজকে রাস্তায় সুন্দর বাতি জলে 
রাস্তাঘাট প্রশস্ত হয়েছে সোয়ারের লাইন হয়েছে এবং এই কামনাঙ্গি চরের যেই কামনাঙ্গি চর আট বছর আগে আমি পেয়েছিলাম সেই কামনাঙ্গি চরের আজকের কামনাঙ্গি চরের অনেক পার্থক্য এবং এই পার্থক্য করতে পেরেছিলাম বলে আপনাদের এই এলাকার এত পরিবর্তন করতে পেরেছিলাম বলে এইবার আপনারা আমাকে অক্তান্ত আমার জন্য পরিশ্রম করেছেন এবং আমাকে বিপুল ভোটে আপনারা নির্বাচিত করেছেন আপনারা এই উন্নয়নের মর্যাদা দিয়েছেন উন্নয়নের জন্যই আপনাদের এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই আমাকে আপনারা বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন এবং আগামী পাঁচ বছর আপনাদের ভাই হিসাবে আপনাদের বন্ধু হিসাবে আপনাদের সন্তান হিসাবে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আমি আপনাদেরকে একটা কথা দিতে পারি দুই হাজার আট সালে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর ভোট আপনাদের পবিত্র আনাম আমি আপনাদের এই আনামতের খেয়ানত করি নাই আমি আনামতের খেয়ানত করি নাই এবং এইবারের নির্বাচনে আমাকে যেভাবে আপনাদের বিজয়ী করেছেন আমি কথা দিলাম আপনাদেরকে আমি আমানতের খেয়ান খেয়ানত করব না আপনাদের জন্য আমি যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করব যেই বেরিবারে দাঁড়িয়ে আমি আজকে সভা করছি এই বেরিবারতে অসম্পূর্ণ ওই আমার সে ক্লাসের স্কুল পর্যন্ত বেরিবারটি শেষ শেখ শেখ জামাল স্কুল পর্যন্ত বেরিবার থেকে আছে এরপরে বেরিবাদের কাজ আর হয় নাই ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি এই বেরিবাদের কাজটি আমরা সম্পন্ন করার চেষ্টা করব বর্ণিতকরণ করার চেষ্টা করব মানুষ প্রধানমন্ত্রী কামনা বিচরে নির্বাচনী জনসভায় এসেছিলেন তিনি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মেয়রকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বুড়িগুগা নদীর যে দ্বিতীয় চ্যানেল যেটা দখল হয়ে গেছে সেই দখলমুক্ত করার জন্য যারা ভূমি দর্শনে যে জায়গায় যে চ্যানেলটাকে দখল করে ফেলেছে সেখানে মাটি ভরাট করে বিভিন্ন আজকে বিল্ডিং হয়েছে বিভিন্ন আজকে প্রকল্প হয়েছে সেগুলোকে অ্যাবলিস করে আজকে বুড়িগঙ্গা নদীর দ্বিতীয় চ্যানেলকে উদ্ধার করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র কাজ করছেন এবং আমরা আপনাদেরকে কথা দিতে পারি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা অক্ষর অক্ষরে পালন করব বুড়িমঙ্গা নদীর দ্বিতীয় চ্যানেলটি আমরা উদ্ধার করবই মানুষ প্রধানমন্ত্রীর নৌবাহিনীর নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স করে গঠন করেছেন বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষা এবং তুরাগ নদীকে উদ্ধারের উদ্ধারের জন্য আমি আপনাদের এলাকারই সন্তান আমার বাসা আমার জন্ম লালবাগ এলাকায় আমি পঞ্চাশ বছর আগে যে বুড়িগঙ্গা দেখেছি আজকের বুড়িগঙ্গা সেই বুড়িগঙ্গা আর নাই আপনাদের যে কামনা গিচর আজকে কত বড় কামনা গিচর হয়েছে আজকে কত বড় চর পড়েছে কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদী ক্রমান্বয়ে দখল হয়ে গেছে ক্রমান্বয়ে ভূমি দস্যরা নদী খেকোরা আজকে বুড়িগঙ্গা নদী দখল করেছে এবং এই নদী খেকোরা নদী যারা দূষণ করে নদী যারা দখল করে সরকারি সম্পত্তি যারা দখল করে সরকারের খাদ জমি তারা দখল করে তারা কিন্তু কোন সময় আমাদের দলের না তারা সব সবসময় একটা শ্রেণীর তারা সব সবসময় যেই দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের খারে সাওয়ার হয়ে তারা এই সমস্ত কাজগুলো করে এরা আমাদের শত্রু এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এদেরকে ঘৃণা করতে হবে এদের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে আমি বলবো মাদকের বিরুদ্ধে যেমনি আমাদের জিরো টলারেন্স সরকার ঘোষণা করেছেন মাদক মুক্ত সমাজ আমরা চাই জিরো টলারেন্স দিতে আমরা গ্রহণ করেছি তেমনি ভাবে এই নদী খেক নদী দখল যারা করে খাল যারা দখল করে যারা ভরাট করে এবং যারা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে সরকারি সম্পত্তি সরকারি খাদ জমি তারা দখল করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নিতে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এরা যেই দলেরই হোক না কেন এরা আমার দলের নেতা কর্মী হলেও তাদের তো ছাড় দেওয়া হবে না পরিষ্কার কথা এরা জনগণের শত্রু কাজে এদেরকে ছাড় দেওয়ার কোনো প্রস্তুতি হয় না আমি এদেরকে ছাড় দিতে চাই না আমি বিআরটিএফ চেয়ারম্যানের সবার সাথে সাথে কথা হয়েছে আমি ঢাকার ডিসির সাথে কথা বলেছি আমি আমার ওসি সাহেবকে আমি বলব যে কোনো সময় আজকে এই অভিযান চলতে পারে উদ্ধার অভিযান এবং উদ্ধার অভিযানে 
আমার নেতা কর্মীদের জায়গা যদি তারাও যদি ধরা পড়ে তারাও যদি দখলদার হয়ে থাকে তাকেও ছাড় দেওয়া যাবে না হবে না যত বড় মানুষই হোক যত বড় মাপের নেতা হোক না কেন যত ধনী ধনাঢ্য ব্যক্তি হোক না কেন ধনাঢ্য ব্যক্তি হোক কোনো ছাড় দেওয়া হবে না আমরা দ্বিতীয় চ্যানেল আমরা উদ্ধার করবই এবং এই নদী খেপদের হাত থেকে বুড়িঙ্গা নদীকে আমরা উদ্ধার করতে বদ্ধ করি আজকে দেখেন কিভাবে আবর্জনা একটা আবর্জনা ফেলতে ফেলতে নদীটাকে দখল করে নিয়েছে নদীর জায়গায় কিভাবে আজকে ঈদ বাটা হচ্ছে নদীর জায়গায় কিভাবে আজকে বিভিন্ন স্থাপনা হচ্ছে এটা চোখের সামনে দেখছেন আপনারা আপনারা তো বুঝতে পারছেন কোথা নদীর কোনটা নদীর জায়গায় কোনটা আমাদের রেকর্ডভুক্ত জায়গা এটা আপনাদের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কাজে এইগুলো বন্ধ করতে হবে আমি ওসি সাহেবকে নির্দেশ দিচ্ছি এগুলো বন্ধ করতে হবে যে কোনো সময় ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালাবে এগুলোকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা আপনাদের সহযোগিতা চাই কথা খুব বেশি বাড়াতে চাই না আপনাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য আমার যা যা করার আমি সবই করব ইনশাআল্লাহ আমি কামনাগি চটকে একটি আধুনিক কামনাগি চট বানাতে চাই আপনারা অনেক পরিকল্পনা আছে সরকারের এখানে হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য হাই রাইজ বিল্ডিং করার পরিকল্পনা সরকার আছে মালয়েশিয়া গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় সেভাবে কাজ হচ্ছে মালয়েশিয়া গভর্নমেন্ট এসে জরিপ করে গেছে এখানে তদানীন্তন ভূমিমন্ত্রী এই যে ভূমিমন্ত্রী ছিলেন আমি ছিলাম এবং এল জি আরডি মন্ত্রী ছিলেন আমাদের গৃহায়ন মন্ত্রী ছিলেন মালয়েশিয়ান যারা সেই কোম্পানি আমাদের এখানে ঘুরে গেছেন আমরা সাথে ছিলাম আমরা ফোলা মোড়া কামনা দিচ্ছ সেতু এটা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যদি আমরা করতে পারি নাই সয়েল টেস্ট হয়েছে এই পারের সয়েল টেস্ট হয়েছে ওই পারের সয়েল টেস্ট হয়েছে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম হয়েছে কিন্তু আমরা কাজটা শুরু করতে পারি নাই এইবার আমি কথা দিচ্ছি এই কাজটা আমরা শুরু করবো এবং এই মেয়াদের মধ্যে এই কাজটা আমরা শেষ করবো এটা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি এই বেরিবাগ এবং এই এই খোলা মোড়া কান্না গিচর সেতু এটা আমাদের প্রথম এই দুইটা প্রায়োরিটি থেকে দুইটাকে আমরা প্রায়োরিটি বেসিস এই দুইটা কাজ আমরা সম্পন্ন করতে চাই আপনাদের সহযোগিতা চাই কথা বাড়াতে চাই না নির্বাচনে আপনারা আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাই আপনার এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এলাকার মানুষের কষ্ট যাতে হয় এরকম কোনো কাজ করবেন না মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে মানুষ উন্নয়নের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছে শেখ হাসিনা দেশটাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আজকে যে আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে আমাদের অগ্রগতির পক্ষে উন্নয়নের পক্ষে মানুষ আজকে আমাদের রায় দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোর পক্ষে অসাম্প্রিক চেতনার পক্ষে বাংলাদেশের মানুষ আজকে রায় দিয়েছে বিএনপি বা তাদের সেই জোট আজকে জামাতকে নিয়ে হাঁটি হেঁটেছে বলে জামাতের সাথে তাদের সক্ষতা ছিল ছিল বলে জামাতকে নিয়ে তারা নির্বাচনে এসেছিল বলে আজকে জনগণ তাদেরকে ঘৃণা বলে প্রত্যাখ্যান করছে এটাই সব যে অভূতপূর্ব রায় আমরা এই নির্বাচনে আপনারা দেখিয়েছেন আপনারা এখানে যারা বয়স্ক মানুষ আছেন যারা সত এ সত্তরের নির্বাচন যারা দেখেছেন নিশ্চয়ই সত্তরের নির্বাচনের কথা আপনাদের মনে আছে কি একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন স্বাধিকারের পক্ষে সাহিত্য শাসনের পক্ষে মুজিবের পক্ষে শেখ মুজিবের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে সমস্ত মানুষ তো সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং একটা গণরায় সৃষ্টি করেছিল সত্তরের নির্বাচনে অভূতপূর্ব অভূতপূর্ব সারা জেগে ছিল হয়েছিল সত্তরের নির্বাচনে সেই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে শক্তি যারা পাকিস্তান পন্থী যারা তারা মাত্র দুটা সিট সেদিন পেয়েছিল একটা নুরুল আমিন পাস করেছিল এই মমিন সিট থেকে আর একটা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যারা ত্রিদিন রায় পাস করেছিল আর সকল সিট সকল সব পার্টি আসন পেয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দিন আওয়ামী লীগ সত্তর নির্বাচনে নিশ্চয়ই আপনাদের সব আছে এইবার দুই হাজার সালের নির্বাচনে ঠিক তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের পক্ষে 
মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে মূল্যবোধের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সেরকম একটি গণজোয়ার সৃষ্টি করেছে সেরকম একটি রায় দিয়েছে বিপ্লবী রায় সত্তরের নির্বাচনের সাথে এই দুই হাজার আঠারো নির্বাচনের তুলনা করা যায় সেদিন পাকিস্তান পন্থীরা মাত্র দুটি আসন পেয়েছিল এইবার বিএনপি এরা মাত্র সাতটি আসন পেয়েছে অসম্ভব ঐক্যফ্রন্ট যে সাতটি আসন পেয়েছে এটাকে অবাস্তব বলার কোনো কিছু কারণ নাই যেই ঘটনা ঘটেছিল সত্তরে সেরকম একই রকম জোয়ার সৃষ্টি হয়ে একই রকম ঘটনা ঘটিয়েছে এবার মানুষ একই রকম বিপ্লব সৃষ্টি করেছে ব্যালট বিপ্লব এইবার তাদেরকে সাতটি আসন এটা আশ্চর্য হয় বা এটা কিন্তু অতিরঞ্জিত কোনো কিছু না বিশ্ববাসী আজকে আমাদের পক্ষে এই নির্বাচনকে তারা গ্রহণ করেছে সমস্ত বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ সবাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে একটা অভিনন্দন জানাচ্ছেন জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে এই নির্বাচন অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়েছে সুস্থ হয়েছে বলে সবাই স্বীকার করছে যারা আজকে নির্বাচনকে নিয়ে বিতর্ক করার সৃষ্টি করে প্রস্তুতি এনপি দুই হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে যে ভুলটা করেছিল আবার এইবার নির্বাচনকে প্রস্তুতি করার চেষ্টা করে সংসদে না আসার এই দলটি ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে যদি আবার আবার ভুল পথে চলেন নেতৃত্বের পরিবর্তন আনেন এবং এই জামাত শিবিরের সাথে একাত্তরের খাতকদের সাথে চলা বন্ধ করেন একটা সক্রিয় আইডেন্টি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন গ্রহণযোগ্য নিষ্কলুষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ভবিষ্যতে আপনাদের পক্ষে জনগণ আসলে আসতেও পারে আর এই নেতৃত্ব দুর্নীতিবাদ নেতৃত্ব এই খুনি অশোক নেতৃত্ব বিদেশে পালিয়ে থাকা নেতৃত্ব ওই সত্তরের মতোই এইবার মানুষ আপনাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে উন্নয়নের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে মূল্যবোধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোর পক্ষে অসম্ভব চেতনার পক্ষে কাজে এই রায় মেনে নিয়ে সংসদে আসুন আর ভুল করবেন না চোদ্দ সালের ভুলের মাসুল দিয়েছেন এই পর্যন্ত এইবার সংসদে না এসে যদি আরেকবার ভুল করেন দলকে যদি নতুন করে গড়ার চেষ্টা না করেন একই রকম কাসুন্দি যদি বারবার বলতে থাকে একই ক্যাসেট যদি বাঁচাতে থাকেন বারবার তাহলে তার পরিণতি আপনাদের একেবারে মুসলিম লেগেছে এটা খারাপ অবস্থায় যাওয়া ছাড়া আর গতন তো থাকবে না আমি বিনয়ের সাথে বিএনপির নেতৃবৃন্দের কাছে এই আহ্বানই জানাবো কথা আর বাড়াতে চাই না আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন যেভাবে আমাকে নির্বাচিত করেছেন দোয়া করবেন আমি যাতে আপনাদের সম্মান রাখতে পারি আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমি যাতে আপনাদের এলাকার উন্নয়নের জন্যে আমার যথাযথ ভূমিকা আমি রাখতে পারি আমি যাতে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই আমি সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে আমি যাতে কাজ করতে পারি তার জন্য আল্লাহ রাবুল আমার কাছে আমার কাছে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে আমার জন্য দোয়া করতে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের মঙ্গল কামনা করে আমার কথা বলা শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চুরি চুরি সালাম আলাইকুম শুনতে বলবো কামরুল ভাই আমার আমরা বিগত দশ বছর ধরে কামরুল ভাইকে দেখেছি কামরুল ভাই যে উন্নয়ন কামরাঙ্গি চরে করেছে এই উন্নয়ন কামরাঙ্গি চরের একশো বছরে কোনো এমপি মন্ত্রী কোন সংসদ সদস্য এই এলাকায় এত উন্নয়ন ব্যাপক উন্নয়ন করে নাই যে যেই উন্নয়ন দশ বছরে কামরুল ভাই করেছে এবং আগামী পাঁচ বছর আবারও ওনাকে সংসদ সদস্য আমরা কামরাঙ্গি চর থেকে বানিয়েছি উনি আশা করি আগে সংসদ মন্ত্রী ছিল বিদায় অনেক কামরাঙ্গি চরে শ্রম দিতে পারে নাই এখন এমপি হয়েছে এই এমপি থেকে আমাদের সেবা এবং আমাদের উন্নয়ন 
আমি আশা করি আরো ব্যাপক ভাবে করবে এই যে উন্নয়ন হয়েছে এই কামডাঙ্গি চর অপহৃতকে কামডাঙ্গি চরকে যে আধুনিক কামডাঙ্গি চরে রূপান্তর করেছেন যেই নেতা আমাদের আমাদের